వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టమ్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిది ప్రముఖ సీనియర్ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరేర్ గారు ప్రారంభించారు నేను టీవీ రియాలిటీ షోస్ చూస్తా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు లాస్ట్ సీజన్ ఫోర్టీన్ అనుకుంటా డి ఫోర్టీన్ అందులో మీరు కనిపించారు చాలా సార్లు చూసాను నేను పెద్దగా పట్టించుకోవాలా ఎవరా ఈ అమ్మాయి అని అనుకున్నాను అంతే కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రొఫైల్ చూసిన ఓకే మధ్యలో ఇదేంటి యాడ్ అయింది కొత్తగా చెప్పా కదా మీకు సో ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ వస్తే నేను అక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను దేన్ని వదిలిపెట్టట్లేదు మోడలింగ్ యాక్టింగ్ యాంకరింగ్ ఆర్టిస్ట్ జాబ్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్లో నా ట్రై నేను చేశాను సో అప్పుడు రీసెంట్గా హిట్ టూ మూవీ వచ్చింది చూసి డైరెక్షన్ టీం వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఆఫీస్కి రమ్మంటే అవి వెంట అనమాట సో వాళ్ళు ఆడిషన్ చేశారు దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ఫేస్ అని అన్నారు డి పర్టికులర్ ఫోర్టీన్ సీజన్కి దానికి ముందు వరకు రష్మి గారు సుధీర్ గారు దీపికా పిల్లి వీళ్ళందరూ చేసేవారు సీజన్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ సీజన్కి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రెష్ ఫేసెస్ అంటే అవి వెంట అలా సెలెక్ట్ అయ్యి డిలోకి అడుగుపెట్ట వెరీ న్యూ చాలా చాలా బాగుంది అంటే నేను చెప్పాలి అంటే ఆ డీ సీజన్స్ అన్ని చూస్తూ గ్రో అయ్యాను అనమాట నాకు చాలా ఇష్టం డాన్స్ కానీ అలాంటి డాన్స్ రియాలిటీ షోస్ అని కానీ సో కాలేజెస్ నుంచి రావడం స్కూల్ నుంచి రావడం ఆ షో చూడటం అనేది అది చూస్తూ పెరిగాను అలాంటి షోలోకి నేను ఒక కోహోస్ట్గా వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ ఏ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అని నేను చెప్పచ్చు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా అండ్ ప్రదీప్తో హైపర్ ఆది గారితో శేఖర్ మాస్టర్తో దట్ వాజ్ ఎ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వాళ్ళు చాలా ఫన్ జనరేట్ చేస్తారు కదా ఆన్ స్క్రీన్లో ఆఫ్ స్క్రీన్లో మీతో ఎలా ఉంటుండే హైపర్ ఆది హైపర్ ఆది గారు ఆన్ స్క్రీన్లో ఎంత సరదాగా ఉంటారో ఆఫ్ స్క్రీన్లో కూడా దానికి మించి సరదాగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆఫ్ స్క్రీన్లో సీరియస్గా ఉంటే మనకు ఆన్ స్క్రీన్లో ఆ వైబ్ అనేది క్రియేట్ చేయలేరు జస్ట్ ఏదో స్క్రిప్టెడ్ కింద ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదో టూ డైలాగ్స్ ఇచ్చి ఈ డైలాగ్ మీరు చెప్పండి అని అంటే అది అంత బాగా రాదు సో ఆఫ్ స్క్రీన్లో కూడా ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనేది కూడా అలా ఉంటేనే ఆన్ స్క్రీన్లో కూడా అంత బాగా చేయగలం అంతే సరదాగా ఉంటారు వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఓకే సో నాకు ఒక డౌట్ డీ షోలో అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ బాగానే చేసేవంటారు ఎవరు బాగా చేయలేదు అంటారు ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే బాగా చేయలేదు అని డైరెక్ట్గా అలా చెప్పరు బట్ దిల్ టెల్ వాళ్ళ మైనస్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయనేది ఫ్రాంక్గా చెప్తారు మీరు ఇక్కడ ఇది మిస్ చేశారు ఇక్కడ ఇది తప్పు అయింది అని చెప్పేసి ఆబ్వియస్గా మాస్టర్స్ అనేది చెప్తారు బట్ బాగాలేదు అని చెప్పరు ఎందుకంటే దే నో ద హార్డ్ వర్క్ హౌ మెనీ డేస్ వాళ్ళు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆ స్టేజ్ మీద ఆ సెట్ అది క్రియేట్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ డాన్సర్ కొరియోగ్రాఫర్ కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే టీమ్ గ్రూప్ టీమ్స్ కానీ అందరూ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ అవుట్పుట్ తీసుకురాగలరు డైరెక్ట్గా మేము చూస్తాం కాబట్టి మాకు తెలుసు టీవీలో చూసే వాళ్ళు అరే ఏంటి వీడు ఇట్లా పల్టీలు కొడుతున్నాడు ఇది డాన్సా సర్కస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలా అనుకుంటారు అండ్ సమ్టైమ్స్ నేను చూసినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ కూడా అయిపోయాను టీవీలో చూసినప్పుడు అంత అనిపించేది కాదు వాళ్ళు వేసే ఎమోషనల్ సాంగ్స్కి అంత ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యేది అని కాదు కానీ డైరెక్ట్గా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఒక ఎమోషనల్ సాంగ్ చేస్తుంటే నాకు తెలియకుండా నాకే ఏడుపు వచ్చేసింది అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇది రియాలిటీ రియాలిటీ షో ఇలానే ఉంటుంది అని నాకు అప్పుడు తెలిసింది ఓకే సో వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ అయ్యారు షోతో అందులో చాలామంది అక్కడి నుంచి వచ్చి బయటకు వచ్చి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు కౌంటింగ్ అనమాట చూద్దాం ఎలా ఎందుకు అది కంటిన్యూ చేయటం లేదు అంటే వాళ్ళు సీజన్ సీజన్కి మార్చాలి అని చెప్పేసి ఒక ప్రాసెస్ ఏదో ఉంది అంట సో ఒక సీజన్కి ఒకళ్ళు ఒక సీజన్కి ఒకళ్ళు సో లాస్ట్ సీజన్ ఫోర్టీన్ సీజన్లో నేను హైపరాది జెస్సీ చేసాము సో ఈ సీజన్లో అగైన్ ఫిఫ్టీన్ సీజన్కి మళ్ళీ దీపికా పిల్లి హైపరాది ఇంకా న్యూ న్యూ ఫేసెస్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి మరి కొంతమంది కాన్స్టెంట్గా ఉంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆది తర్వాత ప్రదీప్ ప్రదీప్ వీళ్ళందరూ అలా ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళని కూడా మార్చేయాలి కదా అలా అయితే ఇంకా వైపు మొత్తం మారిపోతుంది ఇంకా మార్చేస్తే ఇంకా హైపర్ ఆది గారు ప్రదీప్ గారు ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడ అంత ఫన్ జనరేట్ అవుతుంది అంత బాగా అందరూ నవ్వుతున్నారు అంత బాగా చేస్తున్నారు అని అంటే ఆబ్వియస్లీ
కష్టమే కానీ ఇష్టం అన్నట్టు ఉంది పరిస్థితి సో ఎనీవే ఇప్పుడు హిట్ టూలో శైలేష్ కొలిన గారు మీకు ఆఫర్ ఇచ్చారు కదా అసలు ఎలా క్యాష్ చేశారు అంటే శైలేష్ కొలను క్యాష్ చేశాడంటే వెనకది లేదా రీజన్ ఉంటుంది కదా స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఎలా క్యాష్ చేశారు ఎలా ఆడిషన్ ఇచ్చారు మీరు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంది అని నాకు తెలిసింది నేను ప్రీవియస్ మూవీస్కి వర్క్ చేసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా హిట్ టూకి వర్క్ చేశారు వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని తెలిసింది సో ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాట్లాడి అసలు ఆ క్యారెక్టర్కి నేను సెట్ అవుతానా లేదా వాళ్ళు చూశారు ఆడిషన్ ఇచ్చాను లుక్ టెస్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఆ స్పెక్ట్స్ అది పెట్టుకొని ఒక అమ్మాయికి రాలు ఒక నర్డ్ క్యారెక్టర్ అనమాట బికాజ్ విలన్ అంత చేస్తున్నా కూడా నేను కామ్నెస్ అలా ఉండాలి కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్కి సెట్ అవుతానా లేదా అని వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్స్ అన్ని చేశారు లుక్ టెస్ట్ కానీ సుహాస్కి నాకు పేరు సెట్ అవుతుందా అని కపుల్ లాగా ఫొటోస్ అవి కూడా తీసి టెస్ట్ అది కూడా చేశారు ఇట్ వర్క్ అవుట్ సో అలాగా ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే మీరు చేసిన ఇంట్లో ద బెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను అది యా యా హిట్ టు అండ్ నేను చేసిన దాంట్లో ఆ బెదుర్ లంక కూడా బెదుర్ లంక కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఫైనెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు నాకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆ బెదుర్ లంక మూవీలో కూడా మీకు సినిమా కూడా యూజ్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ యూజ్ఫుల్ గానే ఉంది సో అది సినిమా కూడా చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది వైబు పెద్ద కామెడీ ఉండదు యూనిక్ అనిపిస్తుంది ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా సో వెరీ మంచి ఫన్ కంటెంట్ ఉన్న మూవీ అది కూడా బెదుర్ లంక బెదుర్ లంక సో నెక్స్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి లైన్ లో ఒక టూ త్రీ మూవీస్ చేస్తున్నాను సో యాజ్ ఆఫ్ నా ఆల్రెడీ ఒక షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేసుకున్నాను విశ్వక్సేన్ గారిది అప్కమింగ్ మూవీ ఒకటి చేస్తున్నా ఐ కెన్ నాట్ రివీల్ టైటిల్స్ అవి నేను ఏం రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి వద్దు జరుగుతుంది అందులో కొంచెం స్లిప్ అయ్యి ఫ్రాక్చర్ అయింది అది డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మూవీకి ఒక్కొక్క కళ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇంతే ఫిక్స్ ఉంటుంది లేదా మీరు ఇంత ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అని అయితే నేను ఎప్పుడు లేను డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మూవీ ఆల్సో మనకి సితారా నుంచి ఒకలా ఉండొచ్చు చిన్న సినిమాలకి ఒకలా ఉండొచ్చు అలా పెద్ద బానర్స్లో ఒకలా ఉండొచ్చు సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంకా అవి అనమాట మీకు వచ్చిన బిగ్ బిగ్ అమౌంట్ ఏ సినిమా నుంచి వచ్చింది నేను అమౌంట్ కౌంట్ నెంబర్ అడగటంలో ఏ సినిమా నుంచి వచ్చింది నేను ఎక్కువ డేస్ ఏ మూవీ షూట్ చేశానో సో ఆబ్వియస్గా అదే వస్తుంది సో నేను ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ చేసింది అయితే హిట్ టూకి చేశాను అండ్ బెదుర్ లంకకి చేశాను సో నాకు ఆ టూ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి నైస్ అమౌంట్ ఆఫ్ జనరేట్ అయింది ఐ వాజ్ హ్యాపీ